എന്നിട്ട് മെയിലിൽ ഒരു ടയർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മെയിൽ ടയർ എടുത്ത് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ക്യാപ്പ് എന്റെ ക്യാപ്പ് എവ്രി ഫിഫ്ത് സർവീസിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ എഫ് ജി അത് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് പല എഫ് ജി ഓണേഴ്സിനും പണി കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് എന്റെ എഫ് ജി സർവീസ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ ആർ വൺ ഫൈവ് ആണ് ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീ ആണ് ഗോപ്രോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗോപ്രോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ച എന്താ ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് വണ്ടിയിൽ ക്യാൻഡന്റെ ഫിൽട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻഡന്റെ ഒരു ഫിൽട്ടർ ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫിൽട്ടർ അല്ല പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽട്ടർ ആണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പത്തേക്ക് ക്യാൻഡന്റെ സ്റ്റിക്കർ കൂടെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവർ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു റൈഡ് ഫീലും ഒരു രസവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു എയർ ഫിൽട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ വീൽസ് ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ വണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് കെ ട്വന്റി ത്രീ കരുനാപ്പള്ളി രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കരുനാപ്പള്ളിയിലോട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഹെവി റൈഡ് ആയിരുന്നു ആണ് ഇതാണ് എന്റെ വണ്ടി എന്റെ വണ്ടിയുടെ പേര് സ്നോയി എന്നാണ് സ്നോയി ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് പുള്ളി ജനിച്ചത് സ്നോയി ജനിച്ചത് ഇന്ന് ഫിഫ്ത് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അതായത് എവറി ഫിഫ്ത് ഓയിൽ ചേഞ്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണേ മൈ എഫ് ജിയിൽ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടിൻ ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ പട്ടിയാണ് സ്നോയി വെള്ള കളറാണ് സ്നോയി കാണാൻ ക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്ക് സ്നോയി നിൽക്കുന്നത് ഇത് എഫ് സി വേർഷൻ വൺ ആണ് എഫ് സി എസ് വേർഷൻ വൺ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് മോഡൽ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ മേടിച്ച ഏഴ് വർഷമായി ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ടി എല്ലാം ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വണ്ടി ഫുൾ കഴിവും ചെയ്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിവിയേക്കുന്നത് സർവീസ് സെന്റർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ഉണ്ട് വണ്ടി എങ്ങനെ ഈ വണ്ടി ഇത്രയും ഷൈനിങ് വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഷൈനിങ് വരുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഷൈനിങ് വരുന്നത് പ്ലസ് എവ്രി ഫിഫ്ത് സർവീസിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ എഫ് ജി എല്ലാത്തിനും വെള്ളമൊഴിച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണൊക്കെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഗ്ലേസിംഗ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഗ്ലേസിംഗ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയിൻ കഴുകാം ചെയിൻ കഴിവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചെയിൻ കഴിവുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കണം ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം പൈപ്പ് എടുക്കുക ആയിട്ട് ഇതിലടിക്കുക നമ്മൾ വണ്ടി എഞ്ചിൻ റണ്ണിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൽ തൊടുന്നില്ല തൊടുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി എഞ്ചിൻ റണ്ണിങ്ങിൽ അല്ല ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിൻ റണ്ണിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലൈൻ്റെ അകത്തും സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗവും ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ തൊടാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എൻ്റെ വണ്ടി കഴിയുന്നതിനുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ടി എന്താ എത്ര തിളങ്ങുന്ന വണ്ടി എന്താ എത്ര തിളങ്ങുന്നത് ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രിക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് പുറത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകും ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലേസിംഗ് കോട്ടിംഗ് മാത്രം വേണം നമ്മുടെ ഫുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ അഴുക്ക് പ്ലസ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം പോകും അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിംഗ് കോട്ടിങ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആകെ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് കിട്ടുന്നത് ഫുൾ നമുക്ക് ഫുൾ തിളങ്ങുന്നത് എഫ് സിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി വരുന്ന സംഭവം ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും കാരണം ആൾക്കാർ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവം വരുന്നത് ഈ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ട്യൂബിലും സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അകത്തുള്ള ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം പുതിയ ഓയിൽ ഇതേ ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് രണ്ട് പുതിയ ഓയിൽ ശരിക്കും ഓർക്കണം എവറി
മാറ്റ് ഫിനിഷ് വണ്ടിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മാറ്റ് ഫിനിഷ് വണ്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു മാറ്റ് ഫിനിഷ് വണ്ടിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഗ്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് വേറെ ഏത് വണ്ടി വൈറ്റ് കളർ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഡെമോ ചെയ്യുന്നത് ഡെമോ ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് കളർ വണ്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ അഴുക്ക് കരിയൊക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇത് കണ്ട കിഡിലായിട്ട് ഫുൾ തിളങ്ങുവാണ് വണ്ടി നേരെ ഈ തുണി ഇടണം കോട്ടൺ തുണിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വണ്ടിയിൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യണം സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പെയിൻറ്റ് പാർട്സ് ആയിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ പെയിൻറ്റഡ് പാർട്സ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റ് പാർട്സ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഈ താഴത്തെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മണ്ണ് പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യത മണ്ണ് പറ്റിപ്പിടിച്ച് പിന്നെ നമ്മളത് പെയിൻറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പെയിൻറ്റ് സ്ക്രാച്ച് ആവും സി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗങ്ങളും ഈ വീലും റിമ്മും എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിരൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ വിരൽ വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി റണ്ണിങ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിരലങ്ങാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ജസ്റ്റ് വിരൽ വാലിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കയറി ഇപ്പുറത്ത് പുറത്തൊരു കട്ടായി പോകും ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എഞ്ചിൻ റണ്ണിങ്ങിൽ ചെയ്യാറില്ല അതൊക്കെ എൻ്റെ ബ്രഷ് വരെ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ഈ ബ്രഷ് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ബ്രഷ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സി ഈ ഭാഗം കട്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്കുള്ള പഴയ ചെയിൻ ലൂബും പിന്നെ ആ പഴയ ചെയിൻ ലൂബിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് കരി അഴുക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഫുള്ള് പോവും ഫുള്ള് ഈ മണ്ണെണ്ണ അലീച്ച് കളയും മണ്ണെണ്ണ ചെയിനിന് ഒരിക്കലും ഡാമേജ് ചെയ്യത്തില്ല ഭയങ്കര റെക്കമെൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കിയോ മണ്ണെണ്ണ ബേസ്ഡ് ആണ് മിക്ക ചെയിൻ ക്ലീനേഴ്സും കെറോസിൻ ബേസ്ഡ് ആണ് കെറോസിൻ ആണ് മിക്ക ചെയിൻ ക്ലീനേഴ്സിലെയും വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സോ പ്യുർ കെറോസിൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താലും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഓറിംഗ് ചെയിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കെറോസിൻ ഞാൻ കെറോസിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചെയിൻ ഇതുവരെ കംപ്ലൈൻറ്റും പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ചെയിൻ പ്രീമച്യൂർ ആയിട്ട് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ചെയിൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയിൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ചെയിന് വിലയും കൂടുതലാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ലാസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആയി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചെയിൻ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ചെയിൻ ആണിത് മൂന്നാമത്തെ ചെയിൻ ഇറ്റ്സ് അപ് റണ്ണിങ് ആണ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ വാഷ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതും ഇതുമായിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ടെക്നിക്ക് ആണ് മറ്റേതും നല്ലതാണ് ഇതും ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലുപയോഗിച്ച് ഒരു സാധനം ഒരു സംഭവം അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല പല ആൾക്കാരും സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു സംഭവം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ആണ് ഓയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വണ്ടിയുടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഏത് വണ്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിക്കാം കുറച്ച് ഒഴിക്കുക കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹാഫ് എസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്ക്നെസ്സിൽ ബക്കറ്റിൻ്റെ അളവിൽ ഒഴിക്കുക ഇത്രയും വേണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലേക്ക് റോളിൻ്റെ കാർ ഷാമ്പൂ ഉണ്ട് ലേക്ക് റോളിൻ്റെ കാർ ഷാമ്പൂ ഒഴിക്കുക അതും നല്ലവണ്ണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനകത്ത് ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആണ് ഷാംപൂ ഓർഡിനറി ഷാംപൂ ആണ് ഓർഡിനറി ഷാംപൂ ഇത് ഒരു കട പാക്കറ്റാണ് അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ ഈ ഷാംപൂന് പകരം ഡിറ്റർജൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഓയിൽ ഭയങ്കര തിക്നെസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പതയാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ ലേക്ക് റോൾ കാർ ഷാംപൂ വേണം പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ പത വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കൂടെ വേണം അതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക